আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং পড়াশোনার মধ্যে আছো আজকে আমি সামষ্টিক অর্থনীতির কনজামশন অ্যান্ড সেভিং এই অধ্যায়ের তেরোতম লেকচার নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এটি হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের সর্বশেষ আলোচনা আমরা আগামী ক্লাস থেকে মুদ্রাস্ফীতির উপর আলোচনা নিয়ে আসব আশা করি তোমাদের কাছে ওই মানে আলোচনাগুলো খুব ভালো লাগবে সহজ আলোচনা যাই হোক এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা এপিসি প্লাস এপিএস সমাসন ওয়ান তা প্রমাণ করতে পারবে এমপিসি প্লাস এমপিএস সমাসন ওয়ান তা প্রমাণ করতে পারবে লক্ষ্য করে দেখো আজকের যে আলোচনার বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আসছি এই বিষয়গুলো প্রায় বছরে পরীক্ষায় কিন্তু আসে এই জন্য একটু মনস মনোযোগ সহকারে যদি দেখো তাহলে তোমার পক্ষে কিছুক্ষণের বাদে অর্থাৎ দেখেই তুমি লিখতে পারবা আর মূলত এপিসি বের করা এপিএস বের করা এমপিসি বের করা এমপিএস বের করা এই কাজগুলিই আসল এই কাজগুলো কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা কিন্তু তোমাদেরকে দুইবার করে দেখে ফেলছি তাহলে সুতরাং এখন শুধুমাত্র জাস্ট একটু এখানে এটার আলোকে তুমি তুলে ধরলেই তোমার প্রশ্নগুলো হয়ে যাবে যাই হোক আমরা শুরু করি প্রথমটা ছিল কি আমাদের এপিসি প্লাস এপিএস সমস্ত ওয়ান এইটা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বা প্রমাণ করার জন্য প্রথমে আমরা সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করব এপিসি কাকে বলে এপিসি এর সূত্র মনে আছে তো মোট ভোগ ব্যয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করে যা পাওয়া যায় তাকে গর্ভোগ প্রবণতা বলে তার মানে এপিসি সমস্যা হচ্ছে সি বাই ওয়াই আবার আসছি এপিএস কাকে বলে সেম মোট সঞ্চয় কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করে যা পাওয়া যায় তাকে গড় সঞ্চয় প্রবণতা বলা হয় তার মানে এপিএস সমস্যা হচ্ছে এস বাই ওয়াই তার মানে হচ্ছে যখনই আমরা প্রমাণ করতে যাব বা প্রমাণের বিষয়গুলো আসবে প্রথমেই আমরা কি করব দুইটারই সংজ্ঞা দেব এবং সূত্রগুলো আমরা লিখব তারপর আমরা এখন যাচ্ছি এই প্রমাণগুলো এক একটার প্রমাণেই তিনভাবে করা যায় ঠিক আছে যদি প্রশ্নটা দুই নাম্বারের জন্য আসে তুমি যে কোনো একভাবেই দিলে হবে আর যদি চার নাম্বারের জন্য আসে তাহলে তোমাকে তিনভাবেই দিতে হবে যাই হোক আমরা প্রথমেই যাচ্ছি একটা ভোগ অপেক্ষক নিচ্ছি যে সি সমান সমান এ প্লাস বি ওয়াই এই ভোগ অপেক্ষক থেকে গর্ভোগ মানে প্রবণতা অর্থাৎ এপিসির মানটা বের করা কিন্তু আমরা শিখছি দেখো তো এপিসি সমস্যা কি সি বাই ওয়াই তাহলে সি এর মান আসেন আমাদের কাছে এখানে কত এ প্লাস বি ওয়াই বসিত তাহলে এখানে বসালাম এ প্লাস বি ওয়াই এবার আলাদা করব ঠিক আছে এ বাই ওয়াই প্লাস বি ওয়াই বাই ওয়াই আলাদা করে নিলাম এবার ওয়াই ওয়াই কেটে দাও তাহলে আসছে কত এ বাই ওয়াই প্লাস বি এটা হচ্ছে আমার কার মান এপিসি এর মান তাহলে আবারও একইভাবে দেখো যখনই আমরা এপিএস এর মান বের করতে যাব তখন আবার কি লাগবে সঞ্চয় অপেক্ষক লাগবে এক্ষেত্রে আমি যে কোনো সঞ্চয় অপেক্ষক নিলে কিন্তু আমার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না এই জন্য এখানে যে ভোগ অপেক্ষকটা নেব তার আলোকেই একটি সঞ্চয় অপেক্ষক আমাকে বের করতে হবে বা তৈরি করতে হবে আমরা কিন্তু জানি সঞ্চয় অপেক্ষক বা এস সমান সমান কি ওয়াই মাইনাস সি সঞ্চয় এস সমান সমান হচ্ছে ওয়াই মাইনাস সি তাহলে এখানে দেখো সি এর মান আমার কাছে আছে কত এ প্লাস বি ওয়াই বসিয়ে দিলাম ওয়াই মাইনাস এ প্লাস বি ওয়াই এবার ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেব দেখো ওয়াই মাইনাস এ মাইনাস বি ওয়াই ঠিক আছে এবার মাইনাস এটাকে সামনে নিয়ে আসো মাইনাস এ প্লাস এই ওয়াইটাকে এখানে নিয়ে আসলাম মাইনাস বি ওয়াই এবার যদি ওয়াই কমন নেই মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই এটি হচ্ছে আমাদের সঞ্চয় অপেক্ষক তাহলে দেখো আমার মূলত টার্গেট ছিল কি এপিএস বের করা এখানে এপিসি বের করছি এখন এপিএস বের করব এই কারণে আমাকে সঞ্চয় অপেক্ষকটা বের করতে হয়েছে এবার আমরা এপিএস বের করতে যাচ্ছি 
তাহলে এস বাই ওয়াই এস এর মান আছে বসিয়ে দাও এখানে কত মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই বাই ওয়াই তাহলে এখানে আলাদা করো মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই বাই ওয়াই এই ওয়াই ওয়াই কেটে দাও তাহলে থাকে কত মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি এটা হচ্ছে গড় সঞ্চয় প্রবণতা অর্থাৎ এপিএস এর মান এখন আমরা যদি এটাকে একসাথে নিয়ে আসি দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড এপিসি প্লাস এপিএস সমস্যা এপিসি এর মান আছে আমার কাছে কত এ বাই ওয়াই প্লাস বি এটা হচ্ছে এপিসি এর মান তারপরে এপিএস এর মান কত মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ঠিক আছে বসিয়ে দিলাম তাহলে বসালে দেখো তো এইটা প্লাসের আর এটা হচ্ছে মাইনাসের এই দুইটা বাদ দিয়ে দিলাম অর্থাৎ দুইটা প্লাসের মাইনাসের এই অংশটা কাটাকাটি করে দিলাম যেহেতু একই সমান তাহলে এখানে থাকে কত বি আর এখানে আছে ওয়ান মাইনাস বি এবার বি বি কেটে দিলাম তাহলে থাকবে কত ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের যে এক একটা ভাবে প্রমাণ করলাম এপিসি প্লাস এপিএস সমস্যা হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এবার দ্বিতীয়ভাবে দেখাচ্ছি তাহলে আমরা জানি ওয়াই সমস্যা হচ্ছে কি সি প্লাস এস এবার উভয় পক্ষে ওয়াই দ্বারা ভাগ করে দিলাম উভয় পক্ষে কি দিয়ে ভাগ করছি ওয়াই দ্বারা ভাগ করছি দেখো ওয়াই নিচে ওয়াই সি এর নিচে আসে ওয়াই এস এর নিচে ওয়াই তাহলে উভয় পক্ষে ওয়াই দ্বারা ভাগ করে তাহলে এখানে কি হয় দেখো তো যে ওয়াই কি ওয়াই দ্বারা ভাগ করলে মান কত হবে ওয়ান আর সি বাই এ ওয়াই মানে কি এপিসি সি বাই ওয়াই মানে এপিসি আর এস বাই ওয়াই মানে এপিএস তাহলে আমরা মানটা বসাই দিলাম দেখো ওয়ান সমস ওয়ান এপিসি প্লাস এপিএস তার মানে আমি যদি এটাকে সামনে নিয়ে আসি দেখো সুতরাং এপিসি প্লাস এপিএস সমস্যা কত ওয়ান ফ্রুট দ্বিতীয়ভাবেও প্রমাণ করলাম আমরা এবার যাচ্ছি তৃতীয়ভাবে দেখাতে দেখো এখানে একটা সংখ্যাগত ভোগ অপেক্ষক নিলাম অর্থাৎ সি সমস্যা নিলাম কত হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট সিক্স ওয়াই এখান থেকে সেম এপিসি এর মানটা বের করো তাহলে এপিসি সমস্যা কত হবে হান্ড্রেড সরি এপিসি সমস্যা সি বাই ওয়াই আগে সূত্রটা লিখে নিলাম এবার আমরা লিখতেছি সি এর জায়গায় হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট সিক্স ওয়াই উপরে সি এর জায়গায় আর নিচে হবে ওয়াই এটা লিখে দিলাম এবার আলাদা করো হান্ড্রেড বাই ওয়াই প্লাস পয়েন্ট সিক্স ওয়াই বাই ওয়াই আলাদা করে নিলাম এবার ওয়াই ওয়াই কেটে দাও কেটে দিলে কি থাকবে হান্ড্রেড বাই ওয়াই প্লাস পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে কার মান এপিসি এর মান সেমভাবে আমরা যদি এপিএস এর মান বের করতে যাই তাহলে অবশ্যই কি নিতে হবে আগে সঞ্চয় অপেক্ষক আমাকে বের করতে হবে অবশ্যই এই ভোগ অপেক্ষক থেকে আমি সঞ্চয় অপেক্ষকটা বের করব ঠিক আছে তাহলে এখানে সঞ্চয় অপেক্ষক কত এস সমাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস সি তাহলে সি এর মান আমার কাছে আছে ওয়াই মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট সিক্স ওয়াই এটাই কিন্তু বসিয়ে দিলাম এখন দেখো মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস এই যে এই ওয়াইয়ের জায়গায় কত ওয়ান আর পয়েন্ট সিক্স ওয়াইটা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে ওয়ান থেকে পয়েন্ট সিক্স বাদ দিলে যা থাকে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ এখানে তো মাইনাস হান্ড্রেড আসেই প্লাস এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ওয়াই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার সঞ্চয় অপেক্ষক এখন এই সঞ্চয় অপেক্ষক থেকে আমি কি বের করব এপিএস এর মান বের করব দেখো আমরা জানি এপিএস সমস্যা কি এস বাই ওয়াই তাহলে এস এর মান তো আমাদের কাছে আসেই এস সমস্যা কত মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস পয়েন্ট ফোর ওয়াই এটা বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার আলাদা করব দেখো মাইনাস হান্ড্রেড বাই ওয়াই প্লাস পয়েন্ট ফোর ওয়াই বাই ওয়াই এবার এই ওয়াই ওয়াই কেটে দিলাম তাহলে থাকবে কত মাইনাস হান্ড্রেড বাই ওয়াই প্লাস পয়েন্ট ফোর তাহলে দেখো তো এখানে আছে এপিসি এর মান এখানে আছে হচ্ছে এপিএস এর মান এই দুটোকে একত্রিত করলেই তো আমাদের আনসার চলে আসে আমরা নিয়ে আসতাম দেখো এপিসি প্লাস আমরা জানি যে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড কি এপিসি প্লাস এপিএস এপিসি এর মান কত হান্ড্রেড বাই ওয়াই প্লাস পয়েন্ট সিক্স মাইনাস এপিএস এর মান কত মাইনাস হান্ড্রেড বাই ওয়াই প্লাস পয়েন্ট ফোর এবার দেখো এইটা মাইনাসের আর এটা হচ্ছে প্লাসের এই দুইটা 
কাটাকাটি করে দিলাম বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে থাকতেছে কত 0.6 আর এখানে 0.4 যোগ করলে হয় কত 1 এটা হলো আমাদের যে APC প্লাস APS এর প্রমাণটা আমরা দেখালাম তিন ভাবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে তুমি নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে তুমি आंसरগুলো করবা ঠিক আছে এবার যাব আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণটা ছিল কি MPC প্লাস MPS সমাশন হচ্ছে 1 দেখো দ্বিতীয় প্রমাণটার জন্য আমরা যাচ্ছি তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে প্রথমে MPC কাকে বলে এবং তার সূত্র লিখতে হবে তো MPC কাকে বলে মনে আছে তো ভোগ বের পরিবর্তন ও আয়ের পরিবর্তনের অনুপাতটাকে বলা হয় প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এগুলো কিন্তু এক নাম্বারের জন্য পরীক্ষা আসে এজন্য একটু এগুলো মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই জাস্ট তুমি যদি মনোযোগ সহকারে একটু দেখো এগুলো একেবারে আজীবনের জন্য মনে থাকবে তার মানে এমপিসি সমাশন কত ডেল সি বাই ডেল ওয়াই ঠিক আছে এবার এমপিএস এ যাব অর্থাৎ মার্জিনাল প্রপেনসিটি টু সেভিং এবার যদি আমরা যেটা বলবো কাকে বলে सेम জিনিস এই ভোগ বের জায়গায় তুমি সঞ্চয়টা বসিয়ে দাও তে বলছি সঞ্চয়ের পরিবর্তন ও আয়ের পরিবর্তনের অনুপাতকে সঞ্চয়ের পরিবর্তন এবং আয়ের পরিবর্তনের অনুপাতটাকে বলা হয় প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা তার মানে সূত্র सेम জিনিস শুধু ডেল সি এর জায়গায় ডেল এস বসছে আর এম পি সি এর জায়গায় বসছে এম পি এস তার মানে এম পি এস সমাশন হচ্ছে ডেল এস বাই ডেল ওয়াই এই হলো সংজ্ঞা এবং সূত্রগত আলোচনা এখন আমরা প্রমাণের দিকে যাব দেখো প্রথমটা যেটা আমরা যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা একটা ভোগ অপেক্ষক নিলাম सेम কাজ তুমি ওইখানে যা করছো ভোগ অপেক্ষক কি রাখো এপিসি এবং এপিএস এর বেলা এখানেও सेम কাজ তবে ওইখানে একভাবে করছি আর এখানে আরেকভাবে দেখো আমরা জানি ভোগ অপেক্ষক সি সমাশন কি এ প্লাস বি ওয়াই তাহলে এখান থেকে ওইখানে বের করেছিলাম এপিসি এর মান এখন বের করব এমপিসি এর মান দেখো এমপিসি সমাশন কি ডিসি বাই ডিওয়াই তাহলে এখানে আমরা এই সি এর মানটা বসিয়ে তার অন্তরীকরণ করব দেখো সি এর মানটা বসিয়ে দিলাম এই সি এর জায়গায় সি এর মানটা বসালাম কত আছে এ প্লাস বি ওয়াই ঠিক আছে তাহলে দেখো ওয়াই সাপেক্ষে যখন অন্তরীকরণ করব এটা হচ্ছে ধ্রুবক অংশ এখানে কিন্তু ওয়াই নাই তাহলে ধ্রুবকের ডিফারেন্সিয়েশন অন্তরীকরণ সবসময় জিরো হয় আর এখানে ওয়াই সাপেক্ষে ওয়াই এর অন্তরীকরণ হচ্ছে ওয়ান তাহলে বি এর সাথে ওয়ান যদি গুণন দিই তাহলে রেজাল্ট থাকবে কি বি তাহলে আমরা একটু দেখি দেখো এখানে জিরো আর এখানে হচ্ছে বি আর এখানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে রেজাল্ট আসছে কি বি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই এবার আমরা এমপিএস এর মান বের করব তাহলে আমরা বলছিলাম যখনই মানে এমপিএস এর মান বের করতে যাব তখনই আমার কি লাগবে সঞ্চয় অপেক্ষক লাগবে আর এই সঞ্চয় অপেক্ষকটা অবশ্যই এখানে যেই ভোগ অপেক্ষকটা থেকে আমরা এমপিসি বের করছি এই ভোগ অপেক্ষকটা ব্যবহার করে আমাকে সঞ্চয় অপেক্ষকটা বের করতে হবে তাহলে আমরা বের করলাম সঞ্চয় এস সমস ওয়ান ওয়াই মাইনাস সি দেখো সি এর মান আমার কাছে আছে কত এ প্লাস বি ওয়াই বসিয়ে দিলাম এবার ওয়াই দেখো মাইনাস এ মাইনাস বি ওয়াই এবার ওয়াইগুলো একসাথে নিয়ে নিলাম মাইনাস এটাকে সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে ওয়াই মাইনাস বি ওয়াই এখন দেখো তো এখান থেকে ওয়াই কমন নেওয়া যায় কি না মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের সঞ্চয় অপেক্ষক এখন এখান থেকে আমরা এমপিএস এর মানটা বের করব তাহলে এমপিএস এর মান বের করার জন্য আমরা সূত্রটা লিখতে হবে এমপিএস সমাশন কি ডিএস বাই ডিওয়াই এখন দেখো এস এর জায়গায় এই যে এস এর মানটা বসিয়ে দেব ঠিক আছে ডি ডি ওয়াই ইন্টু এই এস এর মানটা মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই বসিয়ে দিলাম এখন দেখো ওয়াই সাপেক্ষে এটার যদি আমরা অন্তরীকরণ করি এটা ধ্রুবক অংশ এই জন্য এটার মান কত হবে জিরো আর ওয়াই সাপেক্ষে ওয়াইয়ের অন্তরীকরণ হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে থাকবে কত ওয়ান মাইনাস বি দেখো আমরা বসালাম মাইনাস জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ওয়ান জিরো কিন্তু ওয়ান দিয়ে গুণন করলে তো একই রাশি পাওয়া যায় এই জন্য এখানে আর ওয়ানটা লিখে নেই তাহলে থাকে কত এখানে শেষ পর্যন্ত ওয়ান মাইনাস বি জিরো আর আসছে না ঠিক আছে তাহলে এখানে আসছে বি এখানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস বি এমপিসি এর মান বি এমপিএস এর মান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস বি যদি আমি একসাথে নিয়ে আসি দেখো 
लेफ्ट हैंड साइड एमपीसी प्लस एमपीएस तो एमपीसी मान को तो बी एमपीएस का मान को तो वन माइनस बी बोशी दिलाम बी प्लस वन माइनस बी इबार ए बी आर ए बी देखो एक टा प्लस एक टा माइनस एक बात दे दिलाम तो लास्ट को तो वन तो एक बार भी किंतु प्रमाणित हो ही गया लो जे एमपीसी प्लस एमपीएस समाचार को तो वन आर दूसरा भी देखा � गणितिक भोग अफेक्षक मानी संख्या गुता एक टक भोग अफेक्षक का हमरा नीलम देखो 100 प्लस पॉइंट सिक्स वाई इसके तो हमी एमपीसीएर मांटा सॉरी एमपीसीएर मांटा बेर कर बो तो हम रा जानी एमपीसी समझने को तो डीसी बाय डीवाई तो ले सीएर मांटा बोशाओ डी डीवाई और एसीएर मांटा मैं बोशी दिलाम को तो आसे 100 इतना द्रुभो कंक्षो ये अंक्षे डिफरेंशिएशन करने को तो होगे जीरो होगे अब अरे वाइस शाफ्ट के जो कुन वाइस डिफरेंशिएशन करवो वन होगे तो ले इखना से को तो पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स रे वन दिया गुन करने को तो होगे पॉइंट सिक्स ये होगे तो ले आमिल एकलम जीरो प्लस पॉइंट सिक्स तार मणि पॉइंट सिक्स ठीक ह� देखो S शॉन्सन को तो y माइनस c तो ले c एर मंटा पोषालम y माइनस 100 प्लस 0.6 y यखोन ब्रैकेट टू उठी दीच्छी देखो माइनस y सॉरी माइनस 100 प्लस y माइनस 0.6 y इखने y टक कॉमन ने बो देखो माइनस 100 प्लस तमने इखने एक टा y ऐसे इखने जो 0.6 y तो ले एक टा y थी कि जो दी 0.6 वन थे कि जो दी पॉइंट सिक्स बात दो ताले को तो थके पॉइंट फोर वाई इबे भी ना बोलते कॉमन नहीं नहीं बा कॉमन नहीं ले इखाने थके वन इखाने थके पॉइंट सिक्स तो लो वन थे कि पॉइंट सिक्स बात दिले को तो हो बे पॉइंट फोर वाई हम्म ये तो लो शॉन्चोय अपेक्षक एको ना ब्रा एमपीएस बेर कर � d dy by s r मंटा को तो minus hundred plus point four y बहुत शालब तो ये fourth function differentiation को तो हो भी जेतु इकने y ना ही ये तो होच्छ शून्नो और y शाफ्ट को differentiation को तो one तले थाक भी को तो point four तले देखो zero plus point four यखोन शुद्ध थाक भी को तो point four यखोन जो दिया मैं देखिया देखला मैं खाने देखो m p s r मान होच्छ point six m p s r मान होच्छ point four तो हमारे दर फॉर्मल टस्सिलो की लेफ्ट हैंड साइड देखो एमपीसी प्लस एमपीएस एमपीसी मान को तो पॉइंट सिक्स और एमपीएस मान को तो पॉइंट फोर तो ले पॉइंट सिक्स प्लस पॉइंट फोर शॉन्सन को तो है वन ठीक है सर दूसरी ओर हमें अमरा फॉर्मल टा जेने के लाम ये बार अच्छा दूसरी ओर दिखता देखिए अमरा जानी � वही फक्के डेल दरा गुन करे, ठीक है से डेल दी गुन करती, ऊपर शुत्रों टेही वही फक्के डेल दरा गुन करे नेलम, इबार वही फक्के डेल वाई दरा, डेल वाई दरा ये अंक्षे जेटा से, डेल वाई दरा वही फक्के भाग करे देवो, डेल वाई दरा भाग करे, तेरे भाग को ले देखो तो ये डेल वाई दरा डेल वाई डेल सी बाय डेल वाई इटा शायद हमरा आगे ही पूरी चीज़ तो यार सी इटा मान की एमपीसी इटा समझ सुन से एमपीसी आर इटा समझ सुन से एमपीएस तालु तो है गिलो वन समझ सुन एमपीसी प्लस एमपीएस तब मैं अभी जो दिशा जी दे तब मैं की एमपीसी प्लस एमपीएस समझ सुन को तो वन ये तो हमरा तीन भावे देखो प्रमाण गुल आज के आलोचना की तुम बोलो तो इतना तो कोई सिलो। यखों देखो एक अंत के आमादेर प्रश्नों की, एक अंत उत्तीश होंगे तो प्रश्नों की तो आमी दे ही नहीं। लाग बनाए खाने, तब पर देखो एक अंत बारो प्रश्नों बार शोंगे तो प्रश्नों के शबे ये दो टा प्रश्नों तो आम्र आलोचना कर लाम। जे एपीसी देखो जे अवश्य ही आजकल आलोचना टा आ बोले शाहजुनी बे निये आ बाए इटा देखा र पोरी तुम रा लिखा र सेस्टा कर बे 
তো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পড়াশোনার মধ্যে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে